It's GB DIY. Zawal <laughs> pusa ko. Pusa ko. Say hi sa camera. Hello! Sabay-sabay nating pilasin. Ah, oh, sarap sa feeling. Magandang na nga rin sa inyong lahat. I am Jean B and welcome to my channel. If bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. So, ang vlog ko ngayon is all about my full review of Bruce Sewing Machine R2. Ano ah, <laughs> Bruce R2 Sewing Machine. <laughs> So, ipo-full review ko siya. Kasi yung nauna kong vlog is uh, initial review ko lang siya. Parang unboxing ko lang siya. Ayan. So, unboxing ko lang siya. So, ngayon, ang video na to is all about the uh, full review. The... <laughs> Ayan. So, i-review ko nga siya. Basic features niya. <laughs> yung basic features niya and yung mga advantages niya and kung bakit kailangan niyo consider si Bruce R2 kung mag upgrade kayo ng portable from portable to high speed sewing machine so bago, bago ko simulan yung review ko I would like to take this opportunity to thank Sir Ken T of Unix Industrial Incorporated and their team for sending me some uh, token of appreciation mga sewing notions and all the stuff from their humble company. So, thank you po, Sir Ken, so much. Hindi ko na siya ginagawa ng unboxing kasi super na-excite ako kasi nung time na yun is nag-renovate ako ng sewing room ko. Pero meron ako mga clips dito na papakita. Yan. Thank you so much. If you're planning to buy high speed, uh, high speed and industrial sewing machine, uh, visit nyo lang yung FB page nila, Unix Industrial Incorporated. Sila din yung um, dealer o uh, distributor ng Bruce Sewing Machine dito sa Philippines. So, pwede kayo mag-transact sa kanila via Facebook. Pwede nyo siya silang IPM. Um, mababait yung staff, especially si Sir Ken, very approachable. So, doon, bili lang kaya sa kanya. Kasi sa kanila ko din kinuha. Sa kanila ko din binili to si Bruce kay Unix din sila binili. So, pwede nyo siya i-PM kung may inquiries kayo and if you want to order uh, high-speed machines. Hindi lang mga high-speed, they also have portable sewing machines. So, visit nyo lang yung Facebook page nila. So, if you're planning to upgrade from portable to high-speed or tinatawag nila industrial sewing machine, one ma, uh, one brand to consider is yung Bruce. Pero, si Bruce kasi is bago lang dito sa Philippines, hindi siya well. Hindi pa siya ganun ka well-known. Um, a little history lang about Bruce sewing machine. Si Bruce is was founded sa China last 2006. But, it uses German technology sa kanilang motor. Sa, kasi, computerized computerized sewing machine to si Bruce and other uh, high speed machines computerized siya so German technology yung ginamit nila doon dito sa motor nila nabanggit ko dun sa unang vlog ko na um, nung nagplan ako na mag upgrade into high speed ang pinagpilian ko talaga is Juki na brand and Bruce pero uh, based sa mga reviews, ma maraming nagsabi na maganda nga daw yung performance ng Bruce. Though, okay din naman si Juki, kaya lang mas tumibok yung puso ko kay Bruce. Kaya si Bruce pa rin yung kinuha ko. Pero hindi ako nagsisi at walang pagsisisi. And, uh, kaya ako to ginawang vlog na to kasi marami din nag-request on the reviews kasi so far wala pang masyadong gumagawa ng review kay Bruce. So, um, para lang makita, makita nyo yung performance niya, yung mga advantages niya, yung mga features niya. So, kaya gagawa tayo na very quick, um, parang ano lang, overall na 
uh, package pag kinuha nyo si Bruce Sewing Machine. So, nabili ko si Bruce last March bago mag-lockdown. I think March... I'm not mistaken, March 10. Basta mga first week or second week ng March bago mag-lockdown. Nabili ko siya for uh, 18,000 na plus 2,000 na plus 2,000 na shipping fee dito sa area namin from Makati. So, uh, nasa 20,000 yung yung binayaran ko. Um, yung 2,000 is kasama dun dun yung uh, parang uh, quick tutorial ni technician about the machine yung setup nila, sila lahat ng setup nun. Pero meron kasing dalawang variants si R2, si R2 machine. So, yung isa is uh, yung kinuha ko, yung 18,000 meron na siyang auto thread trimmer. And then, yung second variant niya is may auto thread trimmer plus meron pa siyang auto foot lifter. So, yung isang variant cost 23,000. So, hindi ko naman kasi ano ko more on, mas okay sa akin yung manual. Hindi ako masyado sa automatic. Kaya ako nun. Gusto ko ako yung nagsiset. So, parang mas okay na sa akin yung nasa 18,000. Pero ngayon kasi may naglabas sila ng bagong variant. Um, nakalibot ako yung pangalan. Naglabas sila ng bagong, bagong variant and bago na yung prices niya. So, yun. Check nyo na lang sa FB page ni Unix and ni Bruce kasi andun. And pwede kayo mag-inquire sa kanila. Uh, sumasagot naman sila sa mga inquiries pag chinat na sila. So, nabanggit ko nga kanina, si Bruce R2 is a high-speed computerized lock stitch machine and direct drive motor. Kap, yung machine niya, hindi siya ganun kaingay. Hindi talaga siya maingay. Um, compared sa, kasi dati nakagamit dun, dun sa dress making class na ang gamit namin dun si Juki na high speed. So, na compare ko siya is talagang tahimik si Bruce pag nananahe because of the direct drive na tinatawag nila. Yung German technology na ginagamit nila. So, si R2 is meron ng auto thread trimming. Hindi sabihin, pag nag run ka ng stitch, automatic siyang magkakat. Meron din siyang auto-reverse. So, isiset mo siya dun sa pinutan niya. Meron siyang isiset. Kailangan mo siyang iset. And then, meron din siyang tinatawag na electronic thread tension. Meron na din siyang built-in LED light. And meron siyang thread stand setup. One thing also I like about Bruce is yung color niya kasi hindi dumihin. Unlike sa ibang machine na color white, usually color white, it siya is stylish black and gray. So, hindi siya dumihin. Yung isa, ano siya, Bruce ko siya tingnan. Kaya I named him Bruce ko. <laughs> so, papakita ko sa, yung, sa inyo yung quick tour ng parts niya and yung mismong package niya pag diniliver sa inyo. So, ayan yung buong itsura ng Bruce. So, kung yun ang pansinin yung mga kalat doon. Ayan. Ayan siya. So, start tayo sa ilalim. So, ito yung tinatawag na ni, 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 ni pedal. So, pag lalagyan mo dito yung tuhod mo, aangat yung foot lifter. Ayan. So, ito yung foot pedal. Touch mo doon. Ayan eto hindi siya kasama. Ako na naglagay niyan dyan para hindi magulo. Ayan. So, meron siyang, ito, basic naman nata to. Ito yung thread stand na tinatawag nila. Ayan. So, lalagyan ng cones. Ayan. And, ito, hindi ah, kasi siya naka-on. So, meron tayong accessory. Nalagyan ng accessories. So, ito yung button niya. Hindi <coughs> ko pa nga siya nina tinatanggalan ng plastic. So, i-discuss ko lang yung konting, konting parts niya. So, ito yung So, ito yung stitch length dial. Ayan. So, ikot nyo siya. 
Meron siyang 1 to 5. Ito yung reverse. Reverse. Pag reverse, reverse. Ayan. Ayan yung brand ko. <laughs> uh, dito ilalagay yung ito. Dito mo siya ilalagay pag magre-refill ka ng bobbin. Ayan. Ito, thread cutter. Ito, um, may lumalabas na oil dyan. <coughs> Mapapansin nyo siya pag mabilis yung tahi nyo, may mga oil-oil na gumaganan dyan. And then, as I said, ito yung sa bobbin. So, pag magre-refill ka, mamaya papakita ko. Nalagyan mo siya dyan. Sige, click mo siya. Um, ayan, dyan dadaan yung mga sinulid. Dadaan dyan. Ito yung tension for the upper thread. Tension din to for the thread. And then, ito naman, kung galing kayo sa push button ng machine, pwede nyo siyang gamitin. Ito siya. Ito is for para mag-go. And this one is for the reverse. So, dalawang dalawang buttons ang pwede nyo gamitin. Dalawang dalawang pwede nyo gamitin for the push. For the reverse, pwede ka dito. And pwede mo rin gamitin to kung sanay kayo. Ako, I usually use this one kasi mas malapit, mas accessible sa kamay. Ito. Mandalang yung dogs niya. So, this one, um, hindi siya yung kasama talaga. Hindi siya yung sa um, lock niya. I will make a separate video. Or I will show you later kung paano ginagamit to. This one is for the foot. So, ayun lang. Ayun lang mga basic features niya. Ito, pag binuksan mo, ayun, pag binuksan mo siya, ay, kita mo dun yung bobbin. Ayan, bobbin case. This one. Magali lang din ang pabalik. natin So, open natin yung mismong machine. Pag inangat mo siya, ah, medyo heavy na. So, ayan ang picture niya. Madumi. <laughs> Madumi kasi hindi ko pa nabilinisan. So, yung oil, yung oil niya, sabi ng technician, pag medyo dark, pag dark na, tsaka mo siya papalitan. And ako, since March, April, May, June, July, since 4 months ko na siya ginagamit, uh, dinagdagan ko na siya ng oil, kasi nandun na siya sa low. Kung nakikita nyo, ayan, may high, tsaka may low. So, napunta na siya dun sa low, so nagdagdag ako ng oil sa kanya, kasi medyo okay pa naman yung oil, hindi naman siya ganun ka-dark. Nagdagan ko na lang siya ng konti. So, kailangan nyo i-check to. Pag may mga high speed kayo, kailangan nyo always check the oil, yung color niya, tsaka yung level niya. Kasi, yun yung parang dugo ng machine. So, pag maganda yung maintenance mo, maganda yung performance ng machine mo. And, tatagal yung machine mo sa'yo. So, ayun. Kasi mabigat. So, kung bibili kayo yung sewing machine, hindi lang, mga, hindi lang mga sewing machines ang binibenta na Unix. Meron din sila mga accessories, mga supplies for the sewing machines like this one. Kung bibili kayo, samahan nyo na ng isang galong oil. Kasi yun ang kailangan ng machine nyo. Though, pag diniliver naman siya, may kasama naman siya isang maliit na oil. Sabi naman ng technician, it is good for 6 months to 1 year, depende sa gamit ng machine. Pero ako, uh, bumili na ako ng isang galon, pasiguro lang. Lalo na ngayon, lock, the lockdown, medyo mahirap ang shipping. So, isang galon na. Kaya, unix ko din siya nabili. 
I think um I forgot the price. So ito yung price niya. Ayan. So kailangan niyo din to. Kay Unix din siya. Oo. Oh, so tuturo ko sa inyo yung basic threading niya. So meron na nga tayong thread dito. And ipakita ko lang yung Ayan, mas madali pag dito. So, pag naipasok niyo na, ayan. Ayan. Red. Diretso niyo siya dito. Ayan. Ayan. So, dalawang butas lang ginagamit ko. Ayan. Tapos, pasok niyo dito. And like this. Tapos, pasok. I-shoot nyo siya dito sa plate. Then here. Then, may plate ulit dito. Pasok nyo siya dito sa plate. Mas okay kung nililift nyo yung foot. I make sure pala na naka-up naka yung foot nyo bago kayo mag-thread. And then, pasok nyo siya sa plate. And, nakapitan nyo na ba gumagalaw siya. So, dapat nakaipit siya doon. Then, like that. Ito. Pasok na siya dyan. All the way here. Okay. Tapos. Pasok na siya dito. And. And then. Then dito sa plate. Pasok mo siya dito. Dito siya po, tas... Ay, dito rin. And then, pasok mo siya sa karahit. Let it go. So, dito naman tayo sa pag-wind ng bobbin. Um, ganun din. Susuot nyo to dito sa butas. Ito, ito, ito. Ayan. Tapos, diba may dalawang butas? Pasok na lang siya. Usually, ginagawa ko to habang na nanahe, nag-refill na ako ng bobbin kasi umiikot din to habang na nanahe ka. Pero you can do it naman separately. Kaya lang mas time saving kasi pag sinabay nyo siya dun sa pananahe nyo. Make sure lang na nakapasok siya sa plate para maganda yung tension. Sana siya, wala na. Hindi siya nakapasok sa plate. And make sure lang na nakaipit siya dun sa plate. Ayan. Ito so, siya dapat. Ayan. Then, kanina mo yung bobbin. Ikot-ikot mo. Parang may block. And then, okay, mo na siya dyan. Then, do not forget to click. 
So, meron na kayong thread. Uh, Naka-wind na din yung bobbin nyo. So, kailangan nyo ng lower thread. So, ito na yung bobbin. And, magay mo lang siya sa bobbin case. And, so, based sa experience ko, make sure na yung bobbin nyo is naka- clockwise ang ikot pag pinasok nyo sa sababin case. So, paano ba to? Ganyan, ba? Ayan. So, dapat ang ikot niya is clockwise pag pinasok nyo siya dito. Mas maganda yung tahi niya. Ayan. So, pasok nyo siya dyan. Ayan. Dapat pag hinila mo siya, ang ikot ng bobbin niya is clockwise. Pwede nyo siya ilagay. Ganyan nyo siya sa ilagay. Ako kasi kinakapako lang siya. Nakababa na yung pressure foot mo. Ayan na siya. Yeah. So, i-discuss ko lang ng pahapyaw itong uh, control panel niya. So, hindi ko pa pinipilas. Sabay-sabay natin pilasin. Ah, oh, sarap sa feeling. Ayan. So, anyway. Ayan siya ang itsura niya. <clears throat> so, uh, si Bruce R2, ang maximum niya na speed stitch per minute is 5,000. Yan. Yan yung maximum. Okay. Yan yung maximum stitch per minute niya. Tapos, ang minimum niya is 200. So, pag bilang kayo, ayaw nyo nang masyadong mabilis yung yung tahi niya, pwede nyo siyang iset sa 200. Mabaga lang siya. So, ako is nasa 3,000 lang. Yun ang ginagamit ko. Hindi masyadong mabilis, hindi naman masyadong mabagal. So, ayan yung mga functions niya. Ayan. I think gagawa ko ng separate video regarding dito. Kasi medyo nalilito din ako. Pero for now, nakaset siya sa mga manual. Ayan. Manual lang siya. So, for now, nasa 3,000 tayo. Subukan na natin yung manahe. Ayan. Meron na kayong thread. Meron na din kayong thread sa bobbin. Nakasalang na din yung iwawind nyo na bobbin. So, try natin magtahe. Pabalang natin yung foot. So, di ba sabi ko pwede nyo gamitin to for the back stitch. siyang automatic thread cutter. Sa foot pedal naman, so pag pinush nyo forward, tatakbo yung machine. Pag pinush nyo backward, magka-cut yung thread. Ayan. <clears throat> Since we're talking about parts, i-discuss ka na din tong newly found um, parts na very helpful sa akin. Kasi originally, yung bruise comes with a screw dito. Yung sa foot presser niya is naka-screw. So, na-discover ko through a friend na mas uh, maganda gamitin yung ganito since snap-in lang siya. So, I'll show you kung paano siya i-install. Alisin lang natin tong screw. Yan. Ito yung pressure foot na original na kasama. 
So, alisin lang natin siya. And then, palitan natin ito. So, mabibili mo siya sa Shopee. I think, uh, nasa 50 something lang siya. Ayan. So, alisin mo lang to. Ayan. Alisin natin. Yung mahabang screw, yun yung ipapalit mo dun sa that. Pasok mo to. Then yung spring and then yung lock. So, give it a push. Then, screw mo lang siya. Para malock. Ayan. So, ganun siya. Snap in. Kaya siya tinawag na snap in kasi i-snap mo lang. So, pag binalit mo yung presser foot, push mo lang siya. And then, snap. So, mas madaling magpalit ng foot pag ito yung ginamit. So, sa Shopee siya nabibili. Uh, 55 pesos, if I'm not mistaken. So, yun ang ginagamit ko. Ayan siya. Ayan niya. So, very helpful siya. Kaya hindi ka na-screw ng screw pag magpapalit ka ng foot. So, pagdating ng uh, pagdating ng unit sa inyo, uh, may kasama na siya mga tools. So, three tools siya. Uh, ito yung kagamitin nyo pag may mga bubuksan kayo mga parts dito. So, ito kasama siya. Plus, isang oil na maliit. I think that's, if I'm not mistaken, mga 500, 300 to 500 ml na oil. Good for 6 months to 1 year oil na siya. And then, a manual. Yun. Actually, you can watch my vlog, my initial vlog. Ano lahat ng mga kasama niya ng sa items. Ay, dun sa universal foot na kasama ng machine, Um, meron pa akong ibang mga foot na ginagamit para to make a uh, sewing so much easier for me. Pero hindi siya kasama din sa machine. Binili ko siya separately. So, ito, alam ko na may, may vlog na ako regarding how to use this. It's a gathering foot. Ginagamit ko to lagi sa pag gumagawa ko ng mga ruffles. Mga ruffles sa damit, sa skirt, like that. So, ito ang pinakagamit na gamit ko. And then, meron din akong zipper. Zipper foot. Ayan yun ang ginagamit. Ito. So, gagawa din ako ng separate vlog for this one. And then, ito. Uh, useful din siya. Oh, nakikita niya. Ayan. Ayan yung itsura niya. Ayan. So, ginagamit ko ito pang mag-attach ako ng mga laces, mga accents sa damit. Actually, isang set siya. So, pwede niyo siya mabili. Sa, sa Lazada ko siya nabili. Isang set siya ng puro foot for high speed machine. So very useful siya. Um na, I think nabili ko siya mga nasa 1000 something ata ko siya nabili. Pero one set na siya and very sulit. So lahat ng kailangan mong foot nandito na siya kasama. I will link um the Lazada shop kung pwede din ng kanito. Sa the description. Very useful siya. So, for the final verdict about R2, uh, Bruce R2 sewing machine, uh, for me, as a beginner, kasi first uh, high-speed sewing machine ko to, so for me, it's very user-friendly. Medyo kailangan mo lang talagang aralin yung computerized part niya, yung pag-set ng moods, yung pag-set ng iba-ibang features niya. So, yun lang medyo talaga pag-aralan, uh, need pag-aralan. Pero, overall, it's very user-friendly, very satisfied ako. Siguro, ano ang advantage niya kasi, um, yung pagiging computerized niya and yung pagiging high-tech niya compared sa other brands. Kasi, nakagamit na din ako ng Juki. And regarding sa after sales naman, nung mismong distributor, which is Unix, wala akong masabi. Very approachable sila. And um, pag may mga problems regarding the machine, madali silang kausap. And just keep in mind lang, kahit gaano kaganda yung machine mo, kung wala naman sa puso yung ginagawa mo, useless pa rin. Hindi pa rin maganda yung magiging kalalabasan ng projects mo. So, kahit naka-portable kayo or naka-beginner sewing machine kayo, mga maliliit na nabibili sa online, let's find as long as nandun yung will nyo para matuto. As long as nandun yung will nyo para matuto, ito si mother ka, anong gamit ng machine? 
So, dito na nagtatapos na nga kayong full review of the machine, of the Bruce Sewing Machine. So, if ever may mga questions kayo, or um, suggestions na video tutorials about the machine, feel free to comment it down below. Gagawa natin ng paraan para magkaroon ng tutorial. And, sana may natutunan kayo, and sana i-consider nyo si Bruce pag pipili kayo or bibili kayo or if you want to upgrade into high speed sewing machine promise hindi kayo magsisisi so kung gusto kung nagustuhan niyo tong video na to don't forget to subscribe subscribe to my channel like this video and share so until next vlog thank you guys bye, -bye.